அக்காடு வாய்ஸ் நிலைகளுக்கு வணக்கம் கல்வியும் வேலை வாய்ப்பு நிகழ்ச்சிக்காக நான் சொல்லணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் கல்வி மற்றும் அதை சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைட் நாலேஜ் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதற்காக நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பாரத் யூனிவர்சிட்டி டீன் ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டாக்டர் பிரவீன் குமார் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நன்றி சார் அண்ணன் அவர்களே நான் வந்து ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ரிவ்யூ அப்படின்னு ஒரு உலகத்திலே தலை சிறந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஜேர்னலில் அட்வைசரி கவுன்சிலில் இருக்கிறேன் அதன் பிறகு காமன்வெல்த் யூனிவர்சிட்டி யூகே அதில் விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறேன் ஜேபி ஜேக்கப்ஸ் யூனிவர்சிட்டி யூஎஸ்ஏ அதுலேயும் விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறேன் எம்பிஆர்ஹெச் யூனிவர்சிட்டி ஈரான் இந்த மாதிரி சில யூனிவர்சிட்டிஸில் விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கிறேன் நான் ஒரு எட்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் இரண்டு புத்தகங்கள் ஜெர்மனியில் பப்ளிஷ் ஆன புத்தகங்கள் இது தவிர ஒரு இருபது ஜேர்னல்ஸில் எடிட்டோரியல் போர்ட் ரிவ்யூ ரிவ்யூ போர்ட் மெம்பராக இருக்கிறேன் ஸோ பாரத் குழுமத்தில் வேலை செய்ய ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது கிரேட் சார் சார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து அப்ளைட் நாலேஜ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ அதை அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறீங்களா சார் அப்ளைட் நாலேஜ் என்றது என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமாகிருச்சு நாலேஜ் இஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அப்ளைட் நாலேஜ் இஸ் பவர் அப்படின்னு வந்துருச்சு நாலேஜ் இன் இட் செல்ஃப் அதுக்கு வேல்யூ இல்லை அதை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும் இப்போது ஒரு சிலரை பார்க்கலாம் லாரி பேஜ் சர்கே பிரின் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இளைஞர்கள் அவங்க வந்து பிஹெச்டி தீசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த தீசிஸ் பப்ளிஷ் பண்ண ப பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஆர்டிக்கல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அது ஒயிட் பப்ளிசிட்டி எல்லாருமே அதை பற்றி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ஆர்டிக்கல்ஸை ஜென்ரலாக ப்ரொஃபஸர்ஸ் எழுதின ஆர்டிக்கல்ஸ் தான் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கும் பட் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் எழுதின ஆர்டிக்கல்ஸ் ரொம்ப பாப்புலராக ஆச்சு அந்த ரெண்டு இளைஞர்களும் அந்த தீசிஸை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கம்பெனியை லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அவங்க கம்பெனி பேர் தான் கூகுள் லாரி பேஜ் சர்கே பிரின் ரெண்டு இளைஞர்கள் அவங்களுடைய பிஹெச்டி தீசிஸை வெறும் புத்தகமாக வைக்காம அப்ளை பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் கூகுள் உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய நிறுவனம் ட்ரில்லியன் டாலர் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு நாலு கம்பெனி தான் இருக்குது அதில் கூகுளும் ஒன்று அதுக்கு காரணம் வந்து இவங்க நாலேஜை அப்ளை பண்ணுது முன்றைய காலத்தில் ஏதாவது தேடணும்னா புத்தகங்களில் தான் போய் தேடிட்டு இருந்தோம் இப்போ எதுவாக இருந்தாலும் கூகுளில் தான் போய் தேடிட்டு இருக்கிறோம் கூகுள் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ காட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் கூகால் என்ற பேர் தான் கூகால் என்றால் ஒன்றுக்கு பின் நூறு பூஜ்ஜியங்கள் அதுதான் மீனிங் கூகால் அந்த கூகாலில் இருந்து நிறுவப்பட்ட வார்த்தை தான் கூகுள் ஸோ அப்ளைடு நாலேஜுக்கு ஒரு தலை சிறந்த உதாரணம் வந்து இந்த சர்ஜி பிரென் லாரி பேஜ் நம்ம இந்தியர்களில் பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சீவ் பிக்சாந்தினி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் என்ன பண்ணார்னா அவர் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலை செய்துட்டு இருந்தார் பெரிய எம்என்சி கம்பெனி நல்ல சம்பளம் கை நிறைய சம்பளம் ஆனால் அவர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு எல்லோரும் மேகசின்ஸ் எடுத்து லாஸ்ட்டு பேஜ்லேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பிஸ்னஸ் மேகசின்ஸ் ஏன்னா பிஸ்னஸ் மேகசின்ஸில் லாஸ்ட்டு பேஜ் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் பற்றி செய்தி இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து யோசிக்கிறார் நம்ம எல்லாருமே நல்ல கம்பெனியில் தான் வேலை செய்கிறோம் எம்என்சி கம்பெனி ஆனால் கூட பீப்புள் வாண்ட் டு பி இன் த நோ ஆஃப் ஜாப்ஸ் அப்போது இந்த மேகசின் ஆல்ரெடி ஒன் மந்த் ஓல்டு இதில் நிறைய வார் வேலை வாய்ப்புகள் சொல்லப்பட்டவை ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போயிருக்கோம் ஆனாலும் அங்கே வேலை செய்த எம்ப்ளாயீஸ் அதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸிபிஷன் போகிறாரு டெல்லியில் அங்கே புதுசாக இன்டர்நெட்னு ஒரு விஷயத்த பற்றி கேள்விப்படுறாரு ஆனால் இந்தியாவில் சர்வர்ஸ் இல்லை அதனால் அவங்க அண்ணன் யூஎஸில் இருந்தார் அங்கே சர்வரில் ரெண்ட் பண்ணி ஒரு ஜாப் போர்ட்டல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறாரு இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே தலை சிறந்த ஜாப் சர்ச் சைட்னா நாக்ரி டாட் காம் அது வந்து சஞ்சீவ் பிக்சாந்தனியால் தொடங்கப்பட்டது அவர் அப்ளை பண்ணார் இந்த இன்டர்நெட்டை எப்படி வேலை வாய்ப்பு தேடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணார் இதுதான் அப்ளைட் நாலேஜ் இன்னொருத்தர் இன்றைக்கு உலகிலே மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஜெஃப் பிசாஸ் அவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியர் அவர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அவர் ரொம்ப புத்தக விரும்பி 
எல்லா புத்தகங்களும் பார்த்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அவர் ஒரு ஒரு தடவையும் கடைக்கு போய் புத்தகங்களை தேடும் போது ஒரு அஞ்சு புத்தகம் வாங்கலான்னு போனால் அதில் ரெண்டு தான் இருக்கும் இல்லை மூணு தான் இருக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அஞ்சு புத்தகம் வாங்கி வாங்க வரும் ரெண்டு தான் இருக்குது மூணு தான் இருக்குது இதை எப்படி அஞ்சு புத்தகம் வாங்கினா அஞ்சு புத்தகமே கிடைக்கணும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு யோசித்தார் யோசித்துட்டு நான் ஏன் இணையத்தில் புத்தகம் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது அப்போது ஆமேசான் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் வெறும் புத்தகங்களை இணையத்தில் எப்படி வைக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் போட்டுறீங்க அஞ்சு புக்கு எனக்கு வேணும்னு அவங்கக்கிட்ட இல்லைனா கூட அவங்க சோர்ஸ் பண்ணி அந்த அஞ்சு புக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க இல்லைன்னு ஒரு இதே இல்லை எல்லாமே இருக்குது மெதுவாக ஏன் வெறும் புத்தகங்கள் மற்ற பொருட்களையும் இந்த மாதிரி இ காமர்ஸில் விற்பனை செய்யலாமே அப்படின்னு மெதுவாக தொடங்கி இன்றைக்கி அந்த அமேசான் லோகோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ சூஷ் வரும் ஏ டு ஜி ஏ டு இசட் மீனிங் எல்லாமே அவைலபிள் எல்லாமே கிடைக்கும் உலகத்தில் எது வேணும் குண்டூசியிலேருந்து யானை வரைக்கும் நீங்கள் எது வேணுமோ இருந்தாலும் வாங்கிக்கலாம் ஏ டு ஜி அப்ளைட் நாலேஜ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்ததை அப்ளை பண்ணிட்டார் ஜெஃப் பிசாஸ் அந்த அப்ளை படித்ததுக்கான பரிசு இன்றைக்கி அவர் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஃபோப்ஸ் ஃபார்ச்சூன் இந்த மேகசின்ஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க யார் இருக்கிறதுலே உலகத்திலேயே பணக்காரர் இப்போதைக்கு தரவரிசை பட்டியலில் அவர் தான் முதலிடம் ஸோ அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் என்ன பாடம்னா நம்ம நாலேஜை ஏ நான் படிக்கிற சப்ஜெக்டை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் யோசித்துக்கிட்டே இருக்கணும் வெறும் ரோட் மெமரி படித்ததை மனப்பாடம் பண்ணி மார்க் வாங்கிறது அதுவல்ல எஜுகேஷன் அந்த நாலேஜ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்ளை பண்ண எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அது ஒரு சின்ன ஏ டொமைனாக இருக்கலாம் எல்லாட்டையும் பெரிய டொமைனாக இருக்கலாம் பட் அப்ளை பண்ணுங்க சார் அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஜுகேஷன் பர்பஸ் அதை பற்றி மக்களுக்கு ஒரு தெளிவே இல்லாமல் இருக்காங்க சார் அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்க முடியுமா இப்போ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஃப்யூச்சர்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகத்தில் சாவே இல்லாமல் வாழ போகிற மனிதர்கள் ஆல்ரெடி பிறந்து விட்டார்கள் நம்ம கூட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் சாவே இல்லை த கோயிங் டு டிஃபை டெத் சயின்ஸ் அந்தளவுக்கு அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ மெலேனியல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு அதுக்கு பிறகு பிறந்தவர்கள் அவங்கெல்லாம் மெலேனியல்ஸ் அவங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் லைஃப் ஸ்பேன் நூறு வயசு குறைந்தபட்சம் ஸோ இந்த நூறு வயசு ப்ளஸ் வாழ போகிறவங்களுக்கு ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் பற்றவே பற்றாது எஜுகேஷன்றது லைஃப் லாங் டிகிரி வாங்குறத நம்ம நிறுத்திக்குவோம் காலேஜ்லேருந்து பாஸ் அவுட் ஆகும் போதோ யூனிவர்சிட்டிலேருந்து பாஸ் அவுட் ஆகும்போது டிகிரி வாங்குறது நின்று போயிடும் ஆனால் எஜுகேஷன்றது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ராஷ்மி பன்சால் அப்படின்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு புக்கு அழகாக டைட்டில் வச்சுருக்குறாங்க ஸ்டே ஹங்க்ரி ஸ்டே ஃபோலிஷ் அந்த எஜுகேஷன்றது லேர்னிங் அது வந்து ஒரு டிகிரி வாங்குகிற ஒரு விஷயம் இல்லை அந்த பேப்பரில் பெருசாக வேல்யூ இல்லை எலான் மஸ்க் சொல்கிறாரு டெஸ்லாவுடைய நிறுவனர் நாங்கள் டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டே பார்க்குறது இல்லை நீங்கள் படித்திங்களா படிக்கலையான்னு எனக்கு முக்கியம் இல்லை உங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சுருக்குதா ஸோ இன்றைய இளைஞர்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை நோக்கி ஓட வேண்டாம் என்ன விஷயம் தெரியும் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த ஹவு கேன் ஐ அப்ளை தட் நாலேஜ் இதுதான் எஜுகேஷனுடைய பர்பஸ் எஜுகேஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் லைஃப் லாங் அண்ட் எஜுகேஷன் ஷுட் பி அப்ளை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இளைஞர் இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி அப்ளை பண்ணால் தான் நம்ம படித்தது வந்து அப்ளை பண்ணணும் சும்மா படித்தது மட்டும் போதாது படித்தோம் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லாமல் நீங்கள் படித்ததை அப்ளை பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இடத்துக்கெல்லாம் போக முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு ஜாப் நோக்கி தான் போகிறாங்களே தவிர தொழில் முனைவோர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க அது ஏன் சார் அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுங்க சார் இது ஒரு நல்ல கேள்வி இந்தியாவில் ஜென்ரலாக ஒரு மிடில் கிளாஸ் தான் தலை ஓங்கி நிற்கும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் இந்த மிடில் கிளாஸ்க்கு என்ன சொல்லி வளர்க்குறாங்கன்னா நம்மளை எல்லோரையும் என்ன சொல்லி வளர்க்குறாங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு படிங்க நல்ல வேலைக்கு போங்க கை நிறைய சம்பாதிங்க கல்யாணம் பண்ணுங்கள் இதுதான் ஒரு ருட்டீன் ஆந்திரப்பனர்ஷிப்ன்றது ஒரு நிறைய சவால்கள் ரிஸ்க் நிறைஞ்சது ஜாப் 
பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஈஸியாக இருக்குது அதுதான் சொசைட்டிக்கும் பிடிச்சிருக்குது ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் யூ ஹவ் டு பிகம் அண்ட் ஆந்திரப்பனார் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் இட் பிக் இன் லைஃப் யூ ஹவ் டு பி பிகம் அண்ட் ஆந்திரப்பனார் இல்லை பத்தோட ஒன்று பதினொன்று நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட்டை நோக்கி மற்றவர்கள் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் எல்லாரும் மாதிரியும் வாழணும் செத்தோம் என்ன சாதித்தோன்றது எதுவுமே இருக்காது ஆனால் ஆந்திரப்பனர்ஷிப் இஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் அதை வந்து நம்மளுக்கு யாரும் சொல்லுறது இல்லை ஆனால் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இதெல்லாம் மாறுது இந்தியாவில் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வருது இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாமே யூனிகான்ஸாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது உலக லெவலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தலை சிறந்த நிறுவனங்களுக்கும் இப்போ இந்தியர்கள் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கூகுள் சுந்தர் பிச்சையிலேருந்து இப்போ ரீசெண்டாக பராக் அகர்வால் வரைக்க எல்லாருமே இந்தியன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்டமாக் டு டேக் தட் ரிஸ்க் அந்த ரிஸ்க் ப்ரொபென்சிட்டி அதிகமாகிட்டு வருது இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் முக்கியமாக சென்னையில் சென்னை இளைஞர்கள் ரொம்ப டேலண்டடானவங்க அந்த ரிஸ்க் ப்ரொபென்சிட்டி மட்டும் அவங்க கொஞ்சம் டேப் பண்ணிட்டா நம்ம நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸை யூனிக்கான மாற்றலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பொது இடங்களில் நம்மளே நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமல் ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுறோம் அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா படிச்சிருக்கியா அவனுக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா ஆ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமல் பண்ணுற ஒரு விஷயத்த படிப்பு கூட வந்து நம்ம சென்ஸ் நம்மளோட சென்ஸை வந்து படிப்பு கூட கனெக்ட் பண்ணுறாங்களே அதற்கான விளக்கத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் கொடுங்க சார் அருமையான கேள்வி காமன் சென்ஸ் எஜுகேஷன் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் என்ன தொடர்பு உங்கள் கேள்வி என்னென்னா எஜுகேட்டட்னால் காமன் சென்ஸ் இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசோக் சூட்டா அப்படின்னு இன்ஃபோசிஸ் உடைய சேர்மன் எமிரித்துஸ் ஒன் ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லுவார் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் காமன் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் காமன் சென்ஸ் மார்க் ட்வெயின் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் ஒரு போயட் இருக்கிறார் போயட் ரைட்டர் இருக்கிறார் அவர் சொல்லுவார் காமன் சென்ஸ் இஸ் நாட் காமன் டு ஆல் அப்படின்னு சொல்லுவார் காமன் சென்ஸ் இஸ் நாட் காமன் டு ஆல் இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திண்ணை இருக்கும் எல்லோரும் பேசுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த மாதிரி தான் டெவலப் ஆகும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பேச்செல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு யாரும் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணுறது கம்மியாகிடுச்சு அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் ஆனால் கண்டினியூ ஆகணும் அதுக்கு தான் மார்க் சகபக் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குறாரு ஃபேஸ்புக் உனக்கு எது பிடிக்கும் இணையத்தில் தொடர்பு தானே பிடிக்கும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண அப்படின்னு அமேசானும் இதே மாதிரி தான் ப்ரிமிட்டிவ் மேன்லேருந்து எல்லாருமே பொருட்களை தேடி சேகரிப்போம் நம்மளுடைய கொகையாக இருந்தாலும் சரி அதில் பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சேகரித்து வைப்போம் இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸோடைய ஹேபிட் இது நம்ம ஜீன்லேயே இருக்குது அதுதான் அமேசான் சொல்கிறார் ரொம்ப ஈஸியாக்கிட்டார் உங்கள் கவுச்சிலேருந்தே நீங்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கலாம் எது வேணுமா இருந்தாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாங்கி சேகரிங்க ஏன்னா அது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பிடிக்கும் அது இன்னேட் இன்னேட் குவாலிட்டி இன்னஸ் இதெல்லாம் டேப் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் காமன் சென்ஸ் இப்போது தீரூபாய் அம்பானியை எடுத்துக்கோங்க அவர் இந்தியாவுக்கு வந்தார் ஈமனில் வேலை செய்தார் ஒரு பெட்ரோல் பங்க் அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை செய்தார் ஈமனில் டெய்லி வேஜ் ஏனராக வேலை செய்தார் அங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு வராரு நிறைய கதைகள் இருக்குது எப்படி பணம் பண்ணார் எல்லாமே ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டார்டிங்காக சொல்கிறேன் அந்த ஈமன் பெட்ரோல் பங்கில் ஒரு நாள் வேலை செய்துட்டு இருக்கும்போது இவங்கெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க இந்த பெட்ரோல் பங்க் போன்ற பசங்கள்லாம் அந்த பங்கில் இருக்கிற பசங்கள்லாம் நீ என்ன ஆக போகிற அடுத்த பத்து வருஷத்தில் அப்படின்னு ஒரு டிப்பிக்கல் ஹெச்ஆர் கொஸ்டின் அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு ஜாலியாக பேசிக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் சொல்லுவார் நான் வந்து சூப்பர்வைசர் ஆஃப் த பங்க் ஆக போகிறேன் சூப்பர்வைசர் ஆக போகிறேன் எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க ஓகே பரவாயில்ல நீ வேஜ் ஏனர் தான் தினக்கூலி தான் ஆனால் வேலை செய்தினா சூப்பர்வைசர் ஆகலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் நான் மேனேஜர் ஆக போகிறேன் எல்லோரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க உனக்கு ப்ராப்பராக படிப்பு இல்லை பத்தாம் கிளாஸ் தான் தினக்கூலி சூப்பர்வைசர் ஓகே மேனேஜர்லாம் ரொம்ப அதிகம் தீரூபாய் கேட்கும் போது சொல்கிறாரு நான் இந்த மாதிரி பெட்ரோல் பங்க்கை ஓன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாகும்போது பெட்ரோல் பங்க்கெலாம் விடுங்க அவர் இரநூறு ப்ளஸ் பெட்ரோல் பங்க் வச்சுருந்தாங்க
பிஸ்னஸ் தொடங்கினோடனே எல்லாருமே காட்டன் பிஸ்னஸ் இந்தியாவில் டாட்டாஸ் பிர்லாஸ் சிங்கானியாஸ் வாடியாஸ் மஃபட்லால்ஸ் எல்லாருமே காட்டன் பிஸ்னஸ் இவர் வராரு ஆஹா காட்டன் பிஸ்னஸ் தொடங்க மாட்டேன் யூ கெனாட் ஜாயின் த பிக் பாய்ஸ் கேம் அண்ட் பீட் தம் இந்த கேம் ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை ஓன் கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடங்குறாரு பாலிஸ்டர் பிஸ்னஸ் தொடங்குறாரு அப்போ அவங்க மேனேஜர்ஸ்லாம் கூப்பிட்றாரு நான் வந்து ஒரு பாலிஸ்டர் ஃபிலம் அண்ட் ஆன் ஃபேக்ட்ரி பண்ண போகிறேன் போய் டிமாண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு தோராயமான நம்பர் ஒரு நூறு டன்னு வச்சுங்களேன் நூறு டன் கெப்பாசிட்டி வச்சுங்க அவர் சொல்ல இல்லை ஆயிரம் டன் கெப்பாசிட்டி பண்ண போகிறேன் ஆனால் பாலிஸ்டரை சாப்பிட முடியாது இந்தியாலேயும் அது புது ப்ராடக்ட்டு உலகத்துலேயும் அது புது ப்ராடக்ட்டு நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்போ தீர்பாய் சொல்கிறாரு திங்க் குளோபல் ஆக்ட் லோக்கல் இதுதான் காமன் சென்ஸ் பத்தாம் கிளாஸ் படித்தவர் தான் சின்ன வயசுலேயே ரொம்ப ஸ்கூல் போகிற பருவத்திலேயே அந்த குஜராத்தில் ஒரு டெம்பிள் இருக்கும் அது மலை மேலே இருக்கும் அங்கே எந்த கடையும் இருக்காது அதனால் மலை மலையடிய வாரத்தில் ஒரு பாட்டி வடலாம் சுட்டு வைப்பாங்க அதெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் அந்த பஜ்ஜெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் மேலே ஒரு மார்ஜின் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காசு போட்டு அங்கே விற்றுருவார் ஏன்னா மலை மேலே ஏறி போய் சாமி கும்பிட்டு உட்காடுறவங்களுக்கு பசிக்கும் ஆனால் அங்கே கடை இருக்காது அதனால் இவர் கீழேருந்து வாங்கிட்டு போய் ரெடியாக வச்சுருப்பார் வச்சுருந்துட்டு இங்கே ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கினார்னா அங்கே ஒன்றரை ரூபாய்க்கு விற்று அதில் ப்ராஃபிட் பண்ணுவார் இதெல்லாம் தான் காமன் சென்ஸ் ஆப்சர்வேஷன் சின்னி கிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் மைண்ட் இருக்கும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் மைண்ட் இருக்கும் அவங்க பையன் தான் சீக்கிய ரங்கநாதன் சீக்கிய ரங்கநாதன் தொடங்கின கம்பெனி தான் கவின் கேர் கவின் கேர்னா எல்லோரும் பெரிய மல்டி நேஷ்னல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் கரெக்டு தான் அது மல்டி நேஷ்னல் ஆனால் கவின் கேர் கவின் என்ற வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை கவின் என்றால் அழகு என்ற அர்த்தம் ஸோ அழகுக்கு கேர் பண்ணிக்கிறீங்க கவின் கேர் உலகத்திலே முதல் முதல்ல ஒரு லிக்விடை ஷாம்புவை சாஷேல கொண்டு வந்தது கடலூரில் நூறு அடி ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தொடங்கின ஒரு ரூமில் தான் அதுதான் ஒரு ரெவல்யூஷன் ஷாம்புலேயே ஒரு ரெவல்யூஷன் சின்ன யோசனை தான் பெரிய பாட்டில் ஷாம்பு ரொம்ப காஸ்ட்லி எல்லாராலையும் வாங்க முடியாது சாஷேல வச்சா ஐம்பது காசு ஒரு ரூபா எல்லாராலையும் வாங்க முடியும் காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ணார் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் கவின் கேர் எவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் என்று ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எல்லாருமே அவங்களுடைய காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ணவங்க எஜுகேட்டட் மைண்ட்னால் இன்னும் காமன் சென்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்ளைட் நாலேஜ் அண்ட் காமன் சென்ஸ் இன் எஜுகேஷன் உங்களை வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் தமிழில் ஒரு பழங்கொழி சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மூர்த்தி சிறுசாக இருந்தாலும் கீர்த்தி பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட செயல்கள் சிறுசாக இருந்தாலும் நம்மளோட எண்ணங்கள்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் நம்ம சார் சொன்னது அதை தான் நம்மளோட நம்ம விஷயங்கள் படிக்கிறோம் அப்படின்னா படித்ததை மட்டும் நிறுத்தாமல் அதை வந்து அப்ளை பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நான் வந்து எதாவது தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணால் தான் அதற்கான வெற்றிகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம சில ஒரு சில விஷயங்கள் அதாவது நம்மளோட திங்கிங் நம்மளோட செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த கால இளைஞர்கள்லாம் எப்படி சிந்திக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட சிந்தனையெல்லாம் எதை நோக்கி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்ல கேள்வி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய திங்கிங்கை வந்து விசாலமாக்கணும் அப்படின்னா அந்த புக்கு படிக்கணும் இல்லாட்டி திங்கிங் டென் எக்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு நல்ல புத்தகங்கள் இருக்குது ஒரு பழக்கம் நம்ம மறந்து போனது புத்தகங்கள் படிப்பது நம்மளுடைய திங்கிங் பெருசாக இருக்கணுமா இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம புத்தகங்களை படிக்கணும் இளைஞர்களுக்கு இப்போ ரொம்ப ஈஸி எல்லாருமே சாஃப்ட் காப்பிலே வந்துருச்சு இ புக்ஸாகவே இருக்குது எல்லாமே ஃப்ரீ வேறு உங்களுடைய நேரம் மட்டும் நேரமும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மட்டும் இருந்தால் நீங்கள் இந்த புத்தகங்கள்லாம் படிக்கலாம் புத்தகங்கள் படிக்கிச்சு நம்மளுடைய மனசை விசாலப்படுத்திக்கிறது திங்கிங்கை ப்ராடன் ஆக்குறது மற்றபடி மனிதர்களை பார்த்தியும் கற்றுக்கலாம் ட்ரீம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இளைஞர்கள் அவங்கக்கிட்ட போகலாம் அவங்க நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்துகிறாங்க தொலை தொழில் முனைவோருக்கு நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்துகிறாங்க இப்போ கூட நடந்துகிட்டு இருக்குது சென்னையில் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் போடுறது அப்புறம் மோக்ஸ் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது அதில் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணுறது நான
இன்றைக்கி வரைக்கும் யாராலும் பண்ண முடியல அதுதான் மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் தீரபாய் தான் சொல்லுவார் செஞ்சால் பெருசாக செய்யுங்க இல்லை செய்யாதீங்க வாட் எவர் யூ டூ டூ இட் பிக் ஆர் டோன்ட் டூ இட் இது வந்து ஒரு பெரிய பாடம் இளைஞர்கள் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்குது கிரீஷ் மாத்திரமுகம் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு எல்லாரும் இப்போ ரீசெண்டாக அவர் தானே எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் கிரீஷ் மாத்திரபோதும் நேஷ்டாக்லேயே அவர் ஸ்டாக்ஸை இது பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் தீரபாய் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் ஒன்று இன்னொன்று லேட்ரல் திங்கிங் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் அதுவும் இருக்கும் அந்த டைமில் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் எந்த ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இருக்காது அப்போ அவர் விமல் ரீட்டைல் அவுட்லெட்டை இனாகிரேட் பண்ணும்போது பெரிய பட்ஜெட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அட்வர்டைசர்ஸ்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அவர் என்ன சொல்லிட்டார் வேணாம் ஆட் பட்ஜெட் இல்லை ரெண்டு ஹெலிகாப்டர் ஹயர் பண்ணுங்கள் ரெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லா இடமும் மலர் தூவுங்க அது கூடவே இந்த ப்ராஷஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் மகாத்மா காந்தி ரோட் பெங்களூரில் ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட் வரப்போகுது விமலோடைய ரீட்டைல் அவுட்லெட் அட்வர்டைசர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க அது கரெக்டு சார் ஆனால் அது வந்து ஒரு சின்ன ஏரியாவை தான் கவர் பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன மார்க்கெட் செக்மெண்ட்டை தான் கவர் பண்ண முடியும் ஆனால் நம்ம டார்கெட் வந்து என்டையர் ஸ்டேட் ஆஃப் கர்நாடகா அதுக்கு வந்து நம்ம பெரிய மாஸ் மீடியா தான் ரீச் பண்ணோம் ஒரு டெலிவிஷனோ ஒரு ரேடியோவோ அந்த டைமில் இருந்த மீடியாஸ் அதெல்லாம் தான் நம்ம ரீச் பண்ணோம் இது வந்து ஒரு சின்ன ஏரியா தான் கவர் பண்ணோம் ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்ஸ் அதனால் நீங்கள் பட்ஜெட் பெருசாவீங்க அப்போ தீர்பாய் சொல்கிறாரு நான் சொல்கிறது நீங்கள் செய்யுங்க அப்புறம் பாருங்கள் ரிசல்ட் அண்ட் சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஓகே பாஸ் சொல்லிட்டாரு இதெல்லாம் ரீச் ஆகாது பரவாயில்ல நம்ம செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு ஹெலிகாப்டரை கூட்டி மலர்லாம் தூவி ப்ராஷஸ்லாம் எல்லா இடமும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸ்டாப்டு சொசைட்டி டிவிலேயே வெள்ளிக்கிழமை ஒளியும் ஒளியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை படம் அவ்வளோதான் வேறு எந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இல்லை ஸோ ஹெலிகாப்டர்ஸ் பார்த்தோன்னே இன்றைக்கே ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்தாலும் நம்ம அண்ணாந்து பார்ப்போம் அன்றைக்கி வந்து எல்லா பசங்களும் தெருவில் எல்லா இடமும் ஓடிட்டு ஓடியாந்துட்டு மொட்டை மாடியிலலாம் போய் அந்த ரோஸ் பெட்டல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராஷர்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரே பெங்களூரு சிட்டியே இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அடுத்த நாள் காலையில் நியூஸ் பேப்பர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஹெட்லைன்ஸே அது தான் எவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக மார்க்கெட் பண்ணார் ஸோ மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் வந்து பணம் மட்டும் விரையம் செய்து செய்கிற விஷயமே இல்லை க்ரியேட்டிவிட்டியில் மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் பண்ணலாம் இப்போது தமிழ்நாட்டு இளைஞர் தான் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந் சிறிய சேட்டலைட் பண்ணியிருக்கிறார் அதுதான் மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் பொருள் இருக்கிறதுல ரொம்ப சின்னது தாட் வந்து பெருசு ஸோ இது பணமோ ஒரு சைஸோ வால்யூமோ இல்லை இட் இஸ் ஆல் இன் த மைண்ட் இஃப் யூ திங்க் யூ கேன் யூ கேன் இஃப் யூ திங்க் யூ கேனாட் யூ கேனாட் எல்லாமே நம்ம மைண்டில் தான் இருக்குது அதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி யூ பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்கு என்ன டேலண்ட்டுன்னு தேடிக்கிட்டே இருங்க அதை என்னைக்கு தட்டுறீங்களோ அன்றைக்கி உங்கள் லெவல் வேறு சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிப்பு பண்பு இதை பற்றின உறவுகளை வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லோரோட எண்ணங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உயர்வாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து நினைக்கிற இலக்கை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ ஒரு நம்ம இளைஞர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை படிப்போடு நிறுத்திக்கிறாமல் பாஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைக்காம நம்ம இப்போ ஒரு விஷயங்கள் இந்த இந்த ஃபீல்டில் நம்ம இதை படிக்கிறோமா கற்றுக்கிறோமா அதை வந்து அந்த ஃபீல்டில் அந்த தளத்தில் போய் நம்ம அப்ளை பண்ணால் தான் அதற்கான வெற்றி அந்த வெற்றி வந்து நமக்கான வெற்றி கிடையாது நம்ம நாட்டுக்கான வெற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இது மாதிரியான கல்வியும் வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமான விஷயங்களை நம்ம அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சரவணன் மற்றும் டாக்டர் பிரவீன் குமார் அவர்கள் நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் அகார்ட் வாய்ஸ் இது மக்களின் வாய்ஸ்